हेलो भिवर्स असलमकुम ओलकाम टू माई यूट्यूब चैनल कूकिंग वारल्ड उथथ अरिन आज हमें अपन साथ शेयर करब ढाइया पक्की बिरियानी फार्ष्ट रेसिपी चैनल शेयर करब देश विदेश विभिन्न धरण रेसिपि सो हमार रान्नागुल्न कम लगे अवश्य कमेंट्स कर भलो लगले एक लाइक एंड शेयर अवश्य दीबें और हमार नेक्सट आपग्रेड गा पे प्लिज सबसक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेलैकन टू गेट माई लेटेस्ट भिडियोज नोटिफिकेशन सो गेटिंग टाच टू माई चैनल कूकिंग वारल्ड उथथ अरिन अल दो प्लिज फलो मि ऑन फेसबुक पेज इन्स्टाग्राम एंड टूटर मजादार पक्की बिरियानी तैरि करारे हाड़ चर्बी सहकारे एक के जी गर माँस अपनारा चाहले खासि माँस दिए ये करते जेहतु क्यों खासि माँस लाइक करना सब गर माँस बस लाइक कर गर माँसटाई एक के जी नहीं दोकान जो भी केटे दिए बड़ो बड़ो पिस करा से भाव भलो भाव धुए नहीं पक्की बिरियानी माँसटा एक बड़ो रखते हैं ये छोटो करा जा फार्ष्टे हमें मध्य दिए दीब एक कप टक दई एर दीब दई टेबिल चामच लेबूर रस एक चामच लवण एखी दीब दे चा चामच मरीचर गुड़ा चामच दिए निल अनेक सुंदर एक सेंट कूटार मुख खोलार साथे साथ ही मसला बेटे निब से अर्धेक जयफल दुईटा जयत्री कि शाही जीरा कबाब चीनी दारूचिन दू तीन सदा गोलमरीच कलो गोलमरीच पाँचा इलाची ये सबग मसला के गुड़ा करा पटाए करें और ब्लैंडारे करें जेटा सुविधा है सब मसला के दिए दीब ये सबग मसला दस मिनट पानी भिजिए रखब तरह के ब्लैंड कर नहीं मसला दिए दीची एखी दीब दई चा चामच आदा बाटा दई चा चामच रसुन बाटा दई चा चामच जीरा बाटा काचा जीरा बेटे नहीं हाफ कप पिंज बेरस्ता और दीब दू चामच परिमाण रान तेल एम मिश्रण के खूब भलो भाव हाथ दिए मिसे निब ये क्षेत्र क्योंकि हाथ दिए करते चामच दिए कर लेना मिश्रण हाथ दिए खूब भलो भाव माखिए न खूब भलो भाव माखाना हो गए क्लियर पेपर दिए आटकिए ओवर नाइटर जो मेरिनेशन रेखे दीब और अपन हाथ जो टाइम ना थे तो हमें मिनिमाम एक थे दुई घंटा इटा के मेरिनेशन कर रखार चेषा करबें तो हमें माँसा अनेक बस सफ्ट टेस्टी हो सबशेषे एक चामच चीनी दिए दीब मेर मध्य माँसा खूब भलो भाव माखानो हो गए हमारे ये क्लियर पेपर दिए आट नर्माल फ्रिजे सारा रतर जो रेखे दीब जस्ट माखान पर ही सुंदर एक कलर एस रान्नार पर यार कलर कत भलो है अपनारा देखी क्लियर पेपर दिए ये आटके दीब ओवर नाइट नर्माल फ्रिजे मैरिनेट करारे हमें माँसा बैर कर नहीं आसलम एम फार्ष्टे माँसटा के कषे निब चूला मीडियम हिटे रखब रेखे 
2 টেবিল চামচ রান্নার তেল এবং 2 টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দেব যেহেতু আমি কালকে মেরিনেশনের সময় 2 চামচ তেল মাংসের মধ্যে দিয়ে রেখেছি এখন আমি আর বেশি তেল দেব না ঘিটা অবশ্যই ব্যবহার করবেন বাকি বিরিয়ানিতে নয়তো স্বাদের কমতি থেকে যাবে এখন আমি ফার্স্টে চারটা তেজপাতা দিয়ে দিলাম मांग छोटा ढेर लेती हूँ। पूरा टा मौसला अपनी बाटी थे कि एक भावे दिए दी हूँ। Because ये मौसला टाइम पक्की बिरानी आश्चर्य टेस्ट। चूल्हा हीट टा मैं पहलम थे कि मीडियम हीटर रख बो। और हम येर मुझे कोनो पानी बेहोर कर बोना। ये जो ना मैं शारारा थे মাংসটাকে মেরিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম যাতে মাংসটা নরম হয়ে যায় এবং মশলাগুলো মাংসের মধ্যে ভালোভাবে ঢুকে এবং খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যায় অনুমানিক 25 থেকে 30 মিনিট মিডিয়াম আঁচে রান্না করলেই মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যাবে এটাকে এখন নাড়ার কোনো প্রয়োজন নেই এটাকে আমি ঢেকে 30 মিনিট রান্না করব माजे माजे एक तो नेड़े चेरे दीबो, एबर अमी चाले प्रोसेसिंग है चला जाबो, चाल टामी भालो भावे धुएँ, तिरिश मिनट भीजे रखती, जे तिरिश मिनटे मांसों टामर होए जाबे, शेफ आके अमी बाकी इंग्रेडिएंट्स गुला रेडी करबो, आर शातर टा पिस्ता बादाम, शातर टा काजू बादाम, लिक्विड दूध दिया मी আমি এখানে 600 গ্রাম বাসমতি চাল নিয়েছি এই চালটাকে আমি 30 মিনিট ভিজিয়ে রেখেছিলাম তারপরে পানি ঝরিয়ে নিলাম আপনাদের হাতের কাছে যদি এই চালটা না থাকে তাহলে ঘরে থাকা পোলাও চালটা দিয়ে আপনারা করতে পারেন বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় পাকি বিরিয়ানি ইয়া কাচ্চি বিরিয়ানি এই টাইপের বিরিয়ানি গুলোতে বাসমতি চালটা ব্যবহার করলেই খেতে এবং দেখতে দুটোই বেশি ভালো লাগে আমি এখানে ইন্ডিয়ান বাসমতি চালটা ব্যবহার করেছি এখন আমি এই চাল থেকে 5 গুণ বেশি পানি চুলায় দিয়ে দিব চুলার পানিটা ফুটে উঠলে লবণটা অবশ্যই আপনারা চালের পরিমাণ বুঝে শুনে দিবেন কারণ একটু বেশি লবণ হলে সেটা খেতে আর ভালো লাগবে না সেই জন্য লবণটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এখানে আমি 2 চামচ লবণ দিয়ে দিলাম দুইটা তেজপাতা দুইটা দারচিনি দিয়েছি হাফ চা চামচ শাহী জিরা এলাচি দিয়ে দিলাম এখন এই ফুটন্ত পানিতে আমি চালটা দিয়ে দেব আমি চালটাকে 80% সিদ্ধ করে নিব এবং বাকি 20% যখন আমি মাংসের সাথে মিক্সড করে দমে দেব তখন সিদ্ধ হয়ে যাবে অবশ্যই চালটা সিদ্ধ করার সময় খেয়াল রাখবেন যেন এটা নরম হয়ে না যায় এবং বেশি শক্ত না থাকে ভিতরে যখন হালকা একটু দানা থাকবে উপরটা সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি চালটাকে নামিয়ে পানি ঝরিয়ে নেব আপনারা সবকিছুর পরিমাপটা ঠিক রাখবেন যেমন আমি এখানে 1 কেজি মাংস নিয়েছি সেই জন্য আমি 600 গ্রাম চাল নিয়েছি আপনারা যদি এর ডাবল রান্না করেন সেই ক্ষেত্রে যেমন 2 কেজি মাংস হলে 600 গ্রামের জায়গায় 1200 গ্রাম চালটা নিয়ে নেবেন সেই অনুসারে বাকি ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আমি যেগুলো ব্যবহার করেছি সব মশলাগুলো আপনারা ডাবল করে নেবেন আমি 5 মিনিট পরে চালটা একবার নেড়ে দিচ্ছি হ্যাঁ 10 মিনিট পরে আমার চালটা 80% সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এই যে দেখুন উপর থেকে সিদ্ধ হয়েছে ভিতরে একটু সাদা আছে এখন আমি চালটাকে নামিয়ে নেব রাইসটার পানিটা ঝরিয়ে আমি ফ্যানের নিচে ঠান্ডা হতে দিয়েছি নয়তো এটা যতক্ষণ গরম থাকবে ভিতরে কুক হতে থাকবে আমার মাংসটা অলমোস্ট সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি প্রতি 10 মিনিট পর পর একবার করে নেড়ে দিয়েছিলাম দেখুন এর মধ্যে আরো কতটা তেল ভেসে উঠেছে মাংসের চর্বিটা গলে তেল উঠেছে আমি সম্পূর্ণ রান্নাটা শেষ করতে মাত্র হাফ কাপ সয়াবিন তেল এবং হাফ কাপ ঘি ব্যবহার করেছি ধাপে ধাপে ওকে এখন আমি हाफ मांस शेर मोते थे के तुले नी बो तुले नी है राइस टा दी बो अब 
রাইসটার অর্ধেক দিয়ে দিচ্ছি আমি এখন মাংস আর রাইসটার একটা লেয়ার তৈরি করব মাংস আর ভাতটার লেয়ারটা খুব সুন্দরভাবে করতে হবে যাতে চারিদিক সমানভাবে থাকে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তিনটা আলু বোখারা কিছু কিশমিশ এখানে আমি পাঁচ টেবিল চামচ মিল্ক পাউডার গুলিয়ে রেখেছিলাম এবং সেখান থেকে সামান্য মিল্ক নিয়ে আমি সাত আটটা পিস্তা বাদাম এবং সাত আটটা কাজু বাদাম একসাথে ব্লেন্ড করে দিয়েছি এবং দুই টেবিল চামচ ঘি এর মধ্যে দিয়েছি তিনটা একসাথে আমি মিক্স করে রেখে দিয়েছি এখন এর হাফটা আমি এই লেয়ারে দিব আর হাফটা লাস্টে ব্যবহার করব পরবর্তী লেয়ারটা আমি সেমভাবে করে নিব মাংস দিচ্ছি ফার্স্টে আমার মাংসটা নিচের লেয়ারে নিচের দিকে আমি একটু বেশি রেখেছি যেহেতু নিচে হিট লাগবে ওটা আরও সিদ্ধ হবে এবার আমি বাকি রাইসটা দিয়ে দিব এর মধ্যে নেক্সট আমি আবার তিনটা আলু বোখারা দিয়ে দিলাম বাকি কিশমিশগুলো দিয়ে দেব দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ ছয়টা কাঁচা মরিচ এখন দিয়ে দিব এক টেবিল চামিচ গোলাপ জল দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামিচ কেওড়া জল এবার আমি বাকি মিল্কটা দিয়ে দিচ্ছি এবার আমি দিব পেঁয়াজ বেরস্তা একটু ফয়েল পেপার দিয়ে ওটা কাভার করে নিলাম যাতে কোনো দিক দিয়ে বাষ্প না ঢুকে এখন আমি ঢাকনাটা দিয়ে একদম আটকে দিব আমি একটু ফয়েল পেপার নিয়ে এই ফুটোটাও বন্ধ করে দিলাম আমি এখন চুলাটা লো হিটে রেখে একদম বিশ মিনিট কুক করব আপনারা যদি নন স্টিক না নিয়ে নর্মাল পাতিলে রান্না করেন সেক্ষেত্রে নিচে অবশ্যই একটা তাওয়া দিয়ে দিবেন যাতে নিচে লেগে না যায় পারফেক্ট ঢাকাইয়া পাক্কি বিরিয়ানি রান্না করতে চাইলে অবশ্যই আমার সম্পূর্ণ রেসিপিটা এ টু জেড ফলো করবেন ভিডিওটা সম্পূর্ণভাবে দেখবেন এবং স্টেপ বাই স্টেপ গুলা মেনে চলার চেষ্টা করবেন যেদিন আপনারা এই রান্নাটা করবেন সেদিন হাতে একটু টাইম নিয়েই করবেন কেননা এটা একটু বেশি সময় ধরেই করতে হয় ভিন্ন ভিন্ন প্রসেস করার পরে এটা যে লাস্টে পারফেক্ট পাক্কি বিরিয়ানি হয় এই চ্যানেলটিতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব দেশে বিদেশের বিভিন্ন ধরনের রেসিপি আমার রান্নাগুলো আপনাদের কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন ভালো লাগলে একটা লাইক অ্যান্ড শেয়ার অবশ্যই দিবেন আর আমার নেক্সট আপগ্রেডগুলো পেতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন টু গেট মাই লেটেস্ট ভিডিওস নোটিফিকেশন সো গেটিং টাচ টু মাই চ্যানেল কুকিং ওয়ার্ল্ড উইথ অরিন অল দ্য প্লিজ ফলো মি অন ফেসবুক পেজ ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড টুইটার ওকে আমি কুকিং ওয়ার্ল্ড থেকে আজ বিদায় নিচ্ছি নেক্সট আবার দেখা হবে কোনো এক এপিসোডে সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ পেজ